어린 왕자 책 누구나 다 읽으셨죠? 센텍 주베리 어린 왕자 책의 장미화도 같은 존재예요. 아, 저와 늘 함께온 코코 샤넬은 딱 봐도 많이 나이 들어 보이죠. 벌써 저랑 어한 20년간 함께 뭐 해외 전시, 국내 전시, 하물며 방송에서까지도 함께 나와줘서 진짜 거의 한 20년간 코코 샤넬이나 낸슬랭이랑 같이 늙었어요. 어브 코코는 아이콘 오브 해피네스, 행복 아이콘이에요. 내 분신과도 같은 코코 샤넬을 좀 어, 이제는 퇴직을 좀 하게 하고 어, 좀 쉬게 해줘야겠다 생각도 같이 들었어요. 그동안 고생했다. 코코 언니랑 같이 다니느라. 그래서 뒤에 보이시는 저의 작품에 어, 고양이 캐릭터들이 보이는데 저는 버블 코코라는 이름으로 이제 코코 샤넬, 낸시랭의 분신과 같은 코코 샤넬을 이제 아트로 승화시켰어요. 저는 계속 전시들이 어, 다 잡혀 있고 계속 전시들을 하고 있고요. 저는 근래 와서 전시를 한게 아니라 저는 홍대미대 회화과, 그러니까 서양화과죠. 학사 석사를 졸업해서 정통파로 미술계 에 데뷔해서 작품 활동한 지 20년이 넘은 프로페셔널 작가입니다. 그런 아티스트예요. 어, 세컨 드랍으로 방송을 함께 한 것뿐인데 아무래도 방송의 위력과 뉴스의 위력이 전시회를 열어서 그 기사가 나가는 것보다 더 강력하기 때문에 많은 분들은 낸실랭이 방송에 나오는 연예인 또는 또 연예인은 또 아닌데? 라는 이런 생각들도 <웃음> 가지시고 저는 긍정적인 영향을 끼치는 세계적인 아티스트가 되는 게 저의 꿈이었기 때문에 어릴 때부터 죽을 때까지도 전 제가 사랑하는 아트와 작품을 해나갈 겁니다. 꿈을 이루어주는 존재예요. 제가 터브 유기니를 그렇게 만들었어요. 인간과 신 중간 사이에 있는 영적 메신저라고 이 캐릭터를 정의를 내렸어요. 근데 얘네가 왜 존재해? 자신을 바라보는 관람객 또는 컬렉터의 그 사람의 꿈을 대신 이루어주고 본인은 죽어요. 그러니까 희생을 치르는 거죠. 그리고 또 다른 터브 유기니로 부활해요. 그리고 또 자기를 바라보는 사람의 꿈을 또 이루어주고 또 죽어요. 또, 또 다른 터브 유기니로 부활해요. 그리고 저의 꿈을 포함해서 전 세계 모든 사람들의 꿈이 이루어지길 간절히 바라는 소망을 바로 터브 요기니에 담았기 때문에 그렇게 인기가 많았고 현재도 많고 사랑받는 낸시랭의 시그니처 작품 장르 그래서 이 작품을 할 때는 어, 행복해요 어, 반응은 너무 좋았죠 왜냐면 사실 저는 작년 가을에 런던의 사치 갤러리에서 전시를 하는 예정이 없었어요. 사치 갤러리 관계자이신 세레넬라 회장님과 그리고 또 큐레이터 분과 한국에 오시게 됐고 그리고 저의 작업실에 와서 보시게 된 거예요. 그래서 저의 스칼렛 시리즈 작품이랑 버블 코코 이두 장르의 사랑에 빠지셔서 처음에 작업실에서 보고서 결정을 내리셨어요. 어, 넨슬램 작품 너무 좋아서 영국 사치 갤러리에서 전시 합시다. 그리고 또 여름에 저의 개인전 버블 코코 파고다 그 문화재를 역사를 중심으로 해서 한 작업들을 보고 플러스 알파는 뭐였냐면요. 조각 작품도 가서 전시 합시다였어요. 8년 전부터 어, 하게 된것 같아요. 그게 바로 오전 9시부터 6시. 어, 일반 회사원 출퇴근 시간. 그거를 일주일에 세 번? 어, 저한테 쉬는 건 영화 보는 거 맞습니다. 네, 몰입하는 걸 좋아해서 그게 쉬는 즐거움인 것 같아요. 영화 볼 때. 잠잘 때 꿈을 꾸잖아요. 그 꿈꾸는 꿈 속에서 영감을 진짜 많이 받았어요. 저는 꿈을 현실보다 더 현실적으로 꾸거든요. 더 입체적이고 더 현실적이에요. 그래서 저는 공포 영화 같은 나이메어 꾸면 정말 죽, 죽을 것 같아요. 네, 2005년 어, 제가 너무나 원했던 명품 루이비통과 공식적인 아트 콜라보 작품을 했어요. 
이렇게 제가 좋아하는 브랜드가 딱 있어요. 너무 좋아하는데 그 중에서 당시 제가 루이비통을 너무 사랑해서 그거는 그냥 명품을 사랑했다라기보다 명품이 갖고 있는 그 히스토리아 역사까지도 다 브랜드를 제가 너무 매력적에 사랑한 거예요. 근데 당신은 된장녀라는 또 욕을 먹었습니다. 그래서 더더욱 들고 댕겼어요. 그게 클루가 돼서 제가 루이비통과 콜라보를 하게 됐던 거예요. 제가 일찍이 루이비통과 아트 콜라보를 그렇게 대단하게 크게 한건 아니지만 하긴 한 거죠. 그거는 아주 간단하죠. 우리 버블코코 행복 아이콘이잖아요. 저의 작품을 보는 모든 전 세계 사람들이 제 작품을 통해서 행복했으면 좋겠어요. 어, 뉴욕에 있는 정말 탑 갤러리들 있잖아요. 뭐 가고시안 갤러리, 뭐 화이트 큐브부터 뭐 정말 세계적인 그런 갤러리에서 제가 전속 작가로 활동하면서 그러니까 그 갤러리에서 저의 낸슬랭 솔로 익세비션 그런 전시를 하고 싶어요. 그 현실적인 면에서 어 그렇게 전시를 하고 싶고 또, 또 너무나 뭐 뉴욕과 또 런던에 이제 탑 미술관들이 있단 말이에요. 거기에서도 또 낸슬랭의 그런 개인전 전시를 하고 싶어요. 오영 박사님과 함께 버블코코 스페이스 아트라는 장르를 지금 만들고 있어요. 그래서 여러 캐릭터 중에서 아톰을 선택한 이유가 바로 우주소년이기 때문이죠. 우주소년 아톰. 버블코코를 저는 우주로 보낼 거예요. To the future. 여러분, 여러분. 행복 아이콘인 버블코코를 통해서 제가 행복해지는 것 같이 여러분도 행복하길 진심으로 바랍니다. 앙.